La pandemia terminó y pensamos que habíamos dejado atrás la mascarilla, pero los contagios de gripe se han disparado este invierno y Sanidad va a obligar a las comunidades autónomas a imponerla en los hospitales y los centros de salud. Este es un tema que genera mucho debate político y jurídico. Sin embargo, en la calle se normaliza como una medida de sentido común. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Epidemia de gripe. Vuelve la mascarilla como arma política. Para entender qué está pasando con las mascarillas, por qué han vuelto, he llamado a mi compañero Pablo Linde, que cubre sanidad en el país. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy bien, Ana. ¿Tú creías que íbamos a volver a sentarnos a charlar sobre esto? No, no pensaba que iba a volver a ser polémica, que íbamos a tener consejos interterritoriales discutiéndolo. Pensaba que se iban a normalizar un poco más en nuestras vidas, a veces las llevaríamos, a veces no, pero otra vez estar informando sobre mascarillas tan pronto no, no contaba yo con ello. La verdad es que yo tampoco. ¿Qué ha pasado este invierno? ¿Por qué de repente han saltado las alarmas? Lo que ha pasado este invierno es más o menos lo que pasa casi todos los inviernos, que es que hay epidemia de virus respiratorios. Últimamente ha subido mucho la gripe, la última semana del año los casos se dispararon un 75% y eso pues, eh, ha hecho que el sistema pues, se colapse o se sature en determinadas zonas. Por ejemplo, hay centros de salud que están eh, con muchos problemas para atender a toda la gente, las urgencias hospitalarias están bastante saturadas, hay algunas plantas hospitalarias que están teniendo problemas, nada parecido a la pandemia, pero bueno, sí es un pico de casos que, que está preocupando dentro de la normalidad, digamos. Ante esto, el Ministerio de Sanidad convocó a las comunidades autónomas para tomar medidas y lo que propuso es imponer las mascarillas en los centros de salud y en los hospitales. Esto se va a hacer, pero hay muchas comunidades autónomas que lo han rechazado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo han rechazado? Porque ellas entienden que el ministerio no tiene que ser el que imponga esta decisión. A lo mejor sí tiene que ser el que coordine, el que haga un informe técnico para recomendar, pero incluso muchas que no se oponen a, a la obligatoriedad de las mascarillas ven con malos ojos que, que de repente, de un día para otro, les obliguen a tomar decisiones que algunas se han tomado. Hay seis comunidades que ya tienen mascarillas obligatorias en esos ámbitos, pero todas las demás no. Porque ahora mismo, ¿qué dicen los expertos, el personal sanitario, los expertos en virus? ¿Fue un error eliminar la mascarilla de los centros de salud y de los hospitales o no? No, esto había que hacerlo, porque esto estaba sujeto a un real decreto que venía de la pandemia y esto no tenía sentido que se mantuviese. Eh, se, se eliminó cuando acabó oficialmente la crisis sanitaria, ese real decreto se eliminó y ya pues, dejó de ser la, la mascarilla obligatoria en cualquier ámbito. Lo que sí dicen los expertos es que en determinados momentos pues, está bien recuperarla y ahora es uno de esos momentos. ¿Y los médicos, los enfermeros...? ¿Qué dicen? En general, los, los colectivos de enfermería, los colegios médicos, incluso los sindicatos, están a favor de, de la obligatoriedad porque, bueno, al final el personal trabaja allí, eh, en estas épocas hay mucha circulación de virus. Es una medida que el sector sanitario ve con buenos ojos y la mascarilla, si la usa todo el mundo, pues sabemos que puede proteger tanto a, al personal como a los pacientes que estén por allí. Pablo, vamos por partes. Me has dicho que aunque hay un pico de contagios, está dentro de la normalidad eh, y que no tiene nada que ver con la pandemia. Si nos remontamos a antes de ese 2020, de la pandemia mundial de coronavirus, ¿había tantos virus como ahora? Eh, había, había un virus menos, porque no existía el, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, pero por lo demás, pues todos los inviernos circulaban muchos virus respiratorios. Cada año predomina normalmente uno de la gripe, en este año es el de la gripe A, que tiene bueno que deja síntomas un poco más fastidiados que, que otros, y el pico pues varía mucho. Hay años que tenemos un pico más alto eh, y el sistema se tensiona, que hay muchos más contagios por diversas circunstancias, y otros de, de menos. Habrá que ver eh, al final de la temporada... ¿A qué se corresponde este año? De momento, pues parece que es un año eh, de, de una epidemia normal tirando alta, parece, digamos, pero no, no sabemos todavía exactamente con qué año lo podemos comparar. Y yo recuerdo que entonces no se usaban mascarillas en los centros de salud. No, la ciudadanía en general no usaba mascarillas y de hecho cuando veíamos a los orientales con, con ellas por la calle nos sorprendía mucho. 
era un, una protección que sí se usaba mucho en el ámbito sanitario. Por ejemplo, en un quirófano, eh, los cirujanos y las enfermeras y todo el personal tiene mascarillas, pero es verdad que la población pues, pues no estaba acostumbrada y no era de uso común. Lo que pasa es que la pandemia lo cambió todo. Totalmente. Fue un antes y un después. Sí, empezamos sin saber muy bien el virus, cómo se comportaba y con muchas casas de mascarillas y se llegó a decir que incluso podían ser perjudiciales porque podían propagar más el virus y no se usaban bien, pero esto duró muy poco y en abril ya se pusieron las mascarillas obligatorias en todo momento y lugar. De hecho, hubo incluso una sobreactuación hasta el punto de que se obligaba a llevar a la gente la mascarilla en, en el campo, yendo sola. Esto lo hicieron pocos países. España lo hizo, pero no, no fue lo habitual. Y y a lo largo de los siguientes dos años, pues todo fue un ir y venir. La mascarilla estuvo siempre muy presente en, en nuestras vidas y en la actualidad informativa, porque se iba regulando, se quitaba de exteriores, después se volvió a exteriores porque una Navidad hubo un pico de contagio, después se volvió a quitar de exteriores, después se quedó solo en transporte público, después se quitó del transporte público y se mantuvo solo en centros sanitarios, en farmacia, etc. Y eso es lo último que teníamos hasta ahora. Esa ley última se derogó en julio y desde ahora pues la mascarilla ha quedado pues para el que la quiera usar, donde la quiera usar, hasta ahora que otra vez vuelve a los centros sanitarios. Claro, pero aquella, aquellas imágenes de saturación en hospitales y centros de salud de aquellos años fueron distintos a los de ahora. Claro, lo que estamos viviendo este invierno es un poco la estampa de cada invierno prepandémico, eh, que son centros sanitarios saturados por virus respiratorios. La pandemia fue un drama, esto no tiene nada que ver, por suerte, ni, ni va a tener. Me decías antes que el uso obligatorio de la mascarilla terminó hace pocos meses, en julio, pero desde hace tres años hay gente que tiene miedo a ir sin ella y gente que sin embargo la odia. Sí, la mascarilla, no hay más que poner, hablar de ello en redes sociales para ver la enorme polarización que suscita. Hay personas que la tienen casi como una religión, que es como eh, la mascarilla sí o sí y esto parece que le va a salvar de todos los males, que tampoco es así, es una protección pero no es milagrosa. Y hay otro sector de la población que la considera el anticristo, que es como una imposición maligna del poder, que nos obligan a ella y como si fuese, eh, pues... Lo, que, lo peor que le puede pasar a una persona es llevar una mascarilla. Yo creo que son sectores pequeños de la población, que la mayoría pues, considera que es un instrumento que es útil, eh, con limitaciones en unos momentos dados, y en otros pues, no tiene mucho sentido llevarla. Ahora me sigues contando, Pablo. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos recordando la pandemia y cómo la gente se sentía con las mascarillas. Fueron años en los que hubo muchísimo debate político, un debate que se está reavivando estas semanas. ¿Tú dirías que entonces la mascarilla se politizó? Yo creo que en la pandemia se politizó mucho, muchos asuntos de salud pública que no deberían haberse eh, politizado y la mascarilla fue uno de ellos. De hecho... Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad eh, daba la impresión de que buscaba momentos propicios para anunciar el fin de restricciones de la mascarilla. Cuando al gobierno le venía bien hacer un anuncio positivo, de repente pues, las mascarillas dejaban de ser obligatorias eh, al aire libre o en interiores, donde fuese. Y, y, y sí, esto pasaba. Y, y, y la oposición, digamos, eh, por parte de algunas comunidades autónomas, pues también la mascarilla fue caballo de batalla, como fueron muchos otros mm, elementos en la pandemia y muchas otras restricciones. ¿Y ahora está volviendo a pasar? Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que tanto ministerio como comunidades han aprovechado este caballo de batalla. Por un lado, seguramente Sanidad quiere hacer ver que, que, que coordina la situación, que la controla y que está haciendo algo. Y las comunidades que, por un lado, han visto invadidas sus competencias, o eso dicen, también yo creo que hay cierta sobreactuación porque... Hay algunas que se están poniendo el grito en el cielo por, porque se hagan obligatorias las mascarillas en hospitales y centros sanitarios. Yo creo que realmente no es ese un gran debate ciudadano. El hecho de que ahora, durante un par de semanas o tres, que hay un pico muy grande de gripe, haya que ponerse una mascarilla para ir al hospital. No, sé, no, no creo que eso eh, suscite mucho debate y, sin embargo, se está sobreactuando mucho. 
Que hay bronca política, pero luego la gente se la pone tranquilamente. La gente, hay quien se la pone y quien no. Lo que no creo es que casi nadie o la mayoría de la población se escandalice porque te digan que en un momento en que los virus están disparados, cuando vayas a un centro de salud lleno de gente tosiendo, te pongo una mascarilla. No creo que la mayoría de la población vea eso como un gran ataque a la libertad, la verdad. Sanidad es competencia de las comunidades autónomas. ¿Cómo ha podido el ministerio imponer el uso? ¿Eso lo puede hacer? Las comunidades autónomas tienen la competencia de los centros sanitarios, de los hospitales, pero el ministerio tiene una labor de coordinación. Aquí hay un debate jurídico que, que no es sencillo, que es muy técnico y que ni siquiera los propios expertos se ponen de acuerdo en hasta qué punto el ministerio puede imponerlo y con qué fórmulas jurídicas. Tampoco creo que tengamos que entrar aquí en este detalle porque, porque es muy, ar, muy, muy áspero, digamos, es, es muy complicado. Pero, pero sí, el ministerio sí que tiene eh, la potestad de tomar estas decisiones, pero seguramente las fórmulas son discutibles. Lo va a hacer mediante una declaración de actuaciones coordinadas, que se llama, eh, y eso, pues hay comunidades que creen que no debería ser así en la forma en la que está haciendo, porque creen que debería haber tenido un debate técnico, haber hecho unos informes previos, haberlo debatido y haberlo consensuado. Y eso pues no se está haciendo. ¿Cómo lo has llamado? Actuaciones coordinadas. Sí, eh, se llama técnicamente una DAC, Declaración de Actuaciones Coordinadas, que es un mecanismo que tiene el Ministerio de Sanidad para imponer eh, normativa de salud pública. O sea que ahora están muchos juristas afinando todo esto que se puede hacer y que no se puede hacer. El Ministerio afirma sin lugar a duda que lo puede hacer y que es un instrumento jurídico eh, para dar amparo a las comunidades que ya han puesto la mascarilla obligatoria. Sin embargo, yo estoy hablando con técnicos de otras comunidades autónomas, con juristas independientes, y ellos no tienen tan claro que sea el mecanismo adecuado. También me dicen que seguramente pues, saldrá adelante y nadie se va a meter en el lío de recurrirlo y ya está. Y a partir de, de hoy o mañana pues las mascarillas serán obligatorias, sin más. Pero que sea la técnica jurídica más adecuada y sea la correcta, no está nada claro. Oye, me decías, eh, ya yendo a la calle, no tanto a la política, me decías que esta epidemia se repite cada invierno, que no hay que preocuparse más de lo normal. Pero ¿hay algún plan pensado, ya que hay pico de contagios? Esto es un tema recurrente en el mundo sanitario, ¿no? que, que es eh, cada año eh, hablar de, de qué se puede hacer para evitar la saturación de urgencias. Y no es una excepción. La ministra Mónica García a los consejos interterritoriales ha llevado esto, eh, hacer un plan para actuaciones conjuntas, para un plan de invierno que refuerce. Se habla, pero en realidad eh, es complicado, entre comillas, por otra cosa que hemos hablado aquí mucho, que es la falta de profesionales sanitarios. Los centros de salud están ya justitos de personal y en Navidades la mitad está de vacaciones. Si el pico te pilla en Navidad, como ha pasado este año, pues es que hay muy poca gente para atender a muchos pacientes. Hay fórmulas que podrían aliviar un poco eso, como desburocratizar eh, la atención, con una medida que se ha hablado de las autobajas de tres días. También pues un poco más de educación para la salud en la ciudadanía. La mayoría de estos virus pasan solos y no tienen cura. Quiero decir, no tienen cura con medicamentos. Simplemente puedes aliviar los síntomas con paracetamol, hidratarte y si no eres una persona de riesgo, pues tampoco necesitas ir a un médico. Yo creo que van más por ahí las cosas que, que no por reforzar los centros de salud, que estaría estupendo y es lo que piden los sindicatos, pero que es un, un mal endémico y crónico que no solo pasa durante el invierno. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación y el diseño de sonido son de Nacho Taboada y Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.